ഹലോ മക്കളെ നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി ഹെൽഡ് ഇൻ എ ക്യൂബ് ഷേപ്ഡ് വെസ്സൽ വിത്ത് സൈഡ്സ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ക്യൂബ് ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാത്രം അതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ലിറ്ററിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വോളിയം എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഈ ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ക്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിട്ടും ഹൈറ്റ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോർമുല എഴുതാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് ആയിരം യൂണിറ്റ് എന്താ മക്കളെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് ആയിരം സെൻറ്റിമീറ്റർ ുംങ്കിൽ <laughs> ലെങ്ത് ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഒരു പാത്രമാണ് അതിന്റെ നീളവും വീതി ഉയരൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്നാണ് പിന്നെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നീളം എത്ര മക്കളെ നാൽപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ബ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി മാറ്റി വെച്ചാൽ മൂന്ന് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എത്രയായി ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യുക സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ മൂന്ന് പൂജ്യം ഈ മൂന്ന് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ബാക്കി ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എത്ര ലിറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഇത് സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മുടെ ടേബിൾ ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇതുപോലൊരു ചതുരചിത്രം ബാർ ഗ്രാഫ് തരും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൺഡേ തൊട്ട് സാറ്റർഡേ വരെ അതായത് മൺഡേ തൊട്ട് സാറ്റർഡേ വരെ അത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കസ് കാണാൻ വന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചതുരചിത്രം ബാർഗ്രാഫ് ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഓൺ വിച്ച് ഡേ മോർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ കെയിം ടു സി ദ സർക്കസ് ഏത് ദിവസമാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ സർക്കസ് കാണാൻ വന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് പറ ഇതിൽ ഏത് ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതാ മക്കളെ ദാ ഇവിടെ സാറ്റർഡേ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് അന്ന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊള്ളായിരം ആളുകൾ സർക്കസ് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ മക്കളെ ഏത് ദിവസം എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ സാറ്റർഡേ ആണ് ആൻസർ എത്ര ആളുകൾ വന്നു തൊള്ളായിരം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ വന്നു സെറ്റ് ആണല്ലോ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് എന്താ ഓൺ വിച്ച് ഡേയ്സ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ കെയിം ടു സി ദ സർക്കസ് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് തുല്യ എണ്ണം ആളുകൾ സർക്കസ് കാണാൻ വന്നത് അപ്പം ഇതിൽ തുല്യ എണ്ണം ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണെന്ന് നോക്കിക്കോ തുല്യ എണ്ണമായിട്ട് ഇതാ ഈ രണ്ട് ബാർ ഒരേ ഹൈറ്റിലാണ് അത് ഏതൊക്കെ ദിവസമാണ് അന്ന് അറുന്നൂറ് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും സെയിം ആണ് അപ്പം മൺഡേയും അതേപോലെ തേഴ്സ്ഡേയും ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മൺഡേ ആൻഡ് തേഴ്സ്ഡേ ഓക്കെ മൺ
ഓക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കാണാം ഇവിടെ എത്ര ടു ഉണ്ട് രണ്ട് ടു ഇവിടെ എത്ര ത്രീ ഉണ്ട് രണ്ട് ത്രീ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നായി ഈ രണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നായി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമ്പേഴ്സ് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആണ് ആൻസർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒൻപത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഒൻപത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായാലും വരും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയിക്കോളാം അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റാണോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മിസ്സിന് പറയാനുള്ളൂ അതേപോലെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നമ്പർ കാണാം അപ്പോൾ സൃഷ്ടി ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ആറാം ക്ലാസ് യുവ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൃഷ്ടി ബാച്ചിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റെക്കോർഡ് ലേണിംഗ് വീഡിയോസും ലൈവ് ക്ലാസ്സും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും എക്സ്ട്രാ വർക്ക്ഷീറ്റ്സും ഓരോ ചാപ്റ്ററിനുള്ള ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസും മോഡൽ എക്സാംസും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴ്ക്കണമെന്ന് നമ്പറിലൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫീവർ ഇരുന്നത് ടു ഫോർ ഡബിൾ നയൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി ക്വസ്